Zincir ve çarpım kurallarını kullanarak burada gördüğünüz garip ifadenin türevini alacağız. Evet, e üzeri kosinüs x çarpı kosinüs e üzeri x'in türevi. Yeteri kadar garip değil mi? Bunu iki fonksiyonun çarpımı olarak değerlendirebiliriz. Ve çarpım kuralını uygularsak, e üzeri kosinüs x'in x'e göre türevi çarpı kosinüs e üzeri x artı birinci fonksiyon. Yani e üzeri kosinüs x çarpı ikincinin türevi. Kosinüs e üzeri x'in x'e göre türevini hesaplayacağız. Şahane. Şimdi bu iki ifadenin türevlerinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu noktada zincir kuralı devreye girecek. Tekrar edeyim, bunu çarpım kuralını uygulayarak bulduk. Bunların türevlerini almak için de zincir kuralını uygulayacağız. Baştan yazmamak için hemen şunu kopyalayıp buraya yapıştıralım. Kopyala, yapıştır. e üzeri kosinüs x'in türevi. Dıştaki fonksiyona e üzeri bir şey olarak düşünün. Mesela buradaki gibi e üzeri kosinüs x. e üzeri bir şeyin o şeye göre türevi, yani e üzeri kosinüs x'in kosinüs x'e göre türevi, e üzeri o şeydir. Yani e üzeri kosinüs x'tir. O halde farklı bir renkle yazalım. e üzeri bir şeyin o şeye göre türevinin e üzeri o şey olduğunu söylemiştik. e üzeri kosinüs x. Şimdi bunu o şeyin x'e göre türeviyle çarpmamız gerek. Kosinüs x'in x'e göre türevi, eksi sinüs x'tir. Çarpı, eksi sinüs x. Burası bitti. Şimdi ikinci türeve geçmeden burada ne yaptığımızı bir kere daha tekrar edelim. Morla yazdığım şey, e üzeri kosinüs x'in kosinüs x'e göre türevi. Bu da kosinüs x'in x'e göre türevi. Bunların ikisini çarptığımızda ise bunu elde ediyoruz. Evet, bu zincir kuralının bir sonucu. Şimdi sıra ikinci türevde, yani kosinüs e üzeri x'in x'e göre türevini alacağız. Kopyalayalım, yapıştıralım. Önce bir şeyin kosinüsünün ya da burada verildiği gibi e üzeri x'in kosinüsünün e üzeri x'e göre türevini alacağız. Ve bu da eksi sinüs e üzeri x olacak. Tekrar ediyorum, kosinüs e üzeri x'in e üzeri x'e göre türevi eksi sinüs e üzeri x'tir. Şimdi bunu da e üzeri x'in x'e göre türeviyle çarparsak, yani e üzeri x ile çarparsak işimiz bitmiş olacak. Bir hatırlatma daha, bu da e üzeri x'in x'e göre türevi. Burada bulduklarımızı çarpım kuralına uyguladığımız satıra taşırsak, o garip ifadenin türevini bulacağız. Şimdi her şeyi en baştan buraya yazalım. Bunu alalım, kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, bunun türevi bu çarpı bu. Bakalım. Eksiyi başa yazabiliriz. Eksi e üzeri kosinüs x çarpı sinüs x çarpı kosinüs e üzeri x. Birinci ifadeyi bitirdik artı e üzeri kosinüs x çarpı bu. Yine eksiyi başa yazalım. Eksi e üzeri x çarpı e üzeri kosinüs x. Aynı tabanda oldukları için isterseniz üstleri de çarpabilirsiniz ama ben öyle bırakacağım. e üzeri x çarpı e üzeri kosinüs x çarpı sinüs e üzeri x. Eksi sinüs e üzeri x çarpı e üzeri x vardı. Onu e üzeri kosinüs x ile çarptık ve bunu elde ettik. Hepsi bu kadar. Bitti.